वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी तो आज हमें डिस्कस करिबा कांसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म तो सहित डिस्कस करिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म तो जो माने मा करी मो चैनल को आछंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु तो सहित लाइक एवं शेयर करिया को भुलंत नै वीडियो टी संपूर्ण रूपे देखिबा को आपन मान को अनुरोध तो आसंतु डिस्कस करिबा आजिरो टॉपिक कांसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म बाबत रे आज हम डिस्कस करिबा जे कांसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म बाबत रे प्रथमे कांसेप्ट देखिबा जे मेटाबॉलिज्म इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस जो थ्रू कोन हुए ना बायोमॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुए बा थ्योरी हुए सिंथेसिस हुए थ्रू केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग सेल ओडे सेल भितरे विभिन्न माने केमिकल रिएक्शंस से कि बायोमॉलिक्यूल्स तैयारी होबा कि भांगीबा प्रक्रिया को कोन पा जे ना दैट इज मेटाबॉलिज्म तो ये मेटाबॉलिज्म ग्रीक वर्ड टर्म रो आछि जहार माने हला फॉर चेंज तो जदि हम देखबा मेटाबॉलिज्म जो ग्रीक वर्ड टर्म रो आछि जहार माने हला फॉर चेंज सो मेटाबॉलिज्म इज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस ओडे सी बहुत माने बहुत उडे सीरीज रे सी कोन होतो ना इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस दैट इज मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म सो अकरिंग विद इन ए सेल सेल भीतर हेते द केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर नोन एज मेटाबॉलाइट्स तो नो ई जो मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस एवं एथरी यूज होतबा सब्सटेंसेस यूज होतबा केमिकल कंपाउंड्स दीज आर कॉल्ड एज मेटाबॉलाइट्स तले मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस से प्रोसेस रे जो केमिकल कंपाउंड्स यूज होची ताको कोन कहा जाय ना मेटाबॉलाइट्स बने के कहा जाय सो इट कंसिस्ट ऑफ अ हंड्रेड्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट पाथवे जदि हम देखिबा ए जो रिएक्शन सब रहउची इथरे 100 प्रकार ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑर्गेनाइज्ड हेते जेटा कि इन डिस्क्रीट पाथवे दैट मींस जी प्रथम हेबा गथा देन सेकंड हेबा गथा देन थर्ड हेबा गथा दैट इज डिस्क्रीट पाथवे रे रहथे सो दीस पाथवेज प्रोसीड इन ए स्टेप वाइज मैनर ये केबे जे ए रु बी हेबा गथा न हे कि बी रु सी हेजबो दैट इज नॉट पॉसिबल दैट ए रु बी हेबो देन बी रु सी सी रु डी दैट इज द स्टेप वाइज मैनर ट्रांसफॉर्मिंग सब्सट्रेट इनटू एंड प्रोडक्ट्स थ्रू मेनी स्पेसिफिक केमिकल इंटरमीडिएट्स एडा में प्राय तो देखि तो प्राय रिएक्शंस रे देयर इज ए इंटरमीडिएट्स दो इट इज नॉट ए स्टेबल फॉर्म दो इट इज नॉट ए प्रोडक्ट बट इट प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट दैट मींस इट थ्रू द पाथ माने यदि हम टोटल माने कर ए ए रु सी जाय यदि हम देखिबा बा ए रु डी जाय देखिबा दैट इज ए रु बी को कन्वर्ट होची बी रु सी को कन्वर्ट होची सी रु डी को कन्वर्ट होची दैट इज बी एंड सी मे बी कंसीडर्ड एज द इंटरमीडिएट सो इ हम देखिबा जी ईच स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे इज कैटालाइज्ड बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज ए इज कन्वर्टेड टू बी दैट इज रिएक्शन 1 हम कहू छे एवं एंजाइम 1 यूज हो छे एवं बी जेतल कन्वर्ट हो छे सी को रिएक्शन 2 एंजाइम 2 दैट इज बी एवं सी जदि देखबा इट इज इंटरमीडिएट्स बोले कि हम कह परबा एवं ए इज द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल और मे बी इट इज कॉल्ड एज अ सब्सट्रेट देन इट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट छि कोन होछि ना प्रोडक्ट टू कन्वर्ट होछि सो मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी लीनियर हे पारे जोडे कि हमर सेल रो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होछि जोडे ग्लूकोज पाखर आरंभ हे कि 10 सा स्टेप रे कंप्लीट होछि पाइरुविक एसिड पर्यंत देयर इज मे बी लीनियर फॉर्म हे पारे और तमरो मे बी स्पाइरल फॉर्म हे पारे जोटा के मे बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स देखत हम सो प्रथम हम देखबा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे कोन सब मेटाबॉलिक पाथवे रो कैरेक्टरिस्टिक्स रहै छन सो दे आर इररिवर्सिबल प्राय त अप्रत्यावर्ती बले के हम जाउ छ कि यदि इन जनरल देखबा को जीवा प्राय रिएक्शन सब ए जो मेटाबॉलिक पाथवे कथा यदि हम कहबा देयर आर सम रिएक्शन इज आल्सो रिवर्सिबल इन नेचर्स बट मेटाबॉलिक पाथवे यदि इन जनरल देखबा को जीवा दिस इज इररिवर्सिबल प्रोसेस दैट मींस जे कोनोसे सब्सटेंस मिसी की गोटे कंपाउंड तयारी करू कि गोटे गोटे सब्सटेंस भांगी की किसी सब्सटेंस तयारी करू तले सी दिस इज द इररिवर्सिबल प्रोसेस ईच वन हैज अ फास्ट कमिटेड स्टेप जो प्रथम स्टेप थिबो सी प्रथम स्टेप थ्रो रे ही से जीव नुए कि से स्टेप को केबे स्किप करबो नहि दैट इज कमिटेड स्टेप दोस इन यूकैरियोटिक सेल जदि हम यूकैरियोटिक सेल कथा देखबा प्रत्येक रिएक्शन अकर्स सेल रो जदि हम देखबा प्रत्येक रिएक्शन पर्टिकुलर प्लेस रे चूज जेमदि कि ग्लाइकोलिसिस सेल रो साइटोप्लाज्म रे हेते 
ସେମିତି ଟ୍ରାଇ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ଼ ସାଇକେଲ୍ ବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼ ସାଇକେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସାଇକେଲ୍ସ ବା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସମ୍ ପାଥ ହୁଏ ମେଟାବଲିକ୍ ପାଥ ହୁଏ ହୁଇଚ୍ ଅକର ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେଲୁଲାର ଲୋକେସନ୍ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଲ୍ର ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହବ ସେମିତି ଦେ ଆର୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଇ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ସବଷ୍ଟେଟ୍ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟେଟ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ସବଷ୍ଟେଟ୍ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫର୍ଦର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ୍ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଏନଜାଇମ୍କୁ ଯାଇକି ଅକାମି କରେ କି ଆସିଲେରେଟ୍ କରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ରହିଥାଏ ତା'ର ଆଲୋଷ୍ଟେରିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା ତେଣୁ ଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେଟେଡ଼ ଫର୍ମ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋଷ୍ଟେରିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେଉଁଟା ଇଜ ଆଲୋଷ୍ଟେରିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଜେମ୍ସ ବାଇ ମେଟାବଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଅର କୋ ଏନଜେମ୍ ଦେନ୍ ବାଇ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଲୁଲାର ସିଗନାଲ୍ ସଜ ଏଜ ଗ୍ରୋଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହରମୋନ୍ସ ଦାଟ ଆକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଆଉଟ ସାଇଡ଼ ଦ ସେଲ୍ ଇନ୍ ମଲ୍ଟିସୋଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ସେଲୁଲାର କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ ଏନଜେମ୍ ବାଇ ଅଲଟରନିଂ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅର ଡିଗ୍ରେସନ୍ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମର ସେଲ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମନେକର ଗଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଗନାଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଗନାଲିଂ ବା ହରମୋନ୍ସ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁ ମଲ୍ଟିସୋଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ସେଲୁଲାର କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ମେ ବି ତାର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଏନଜାଇମ୍ର କନସେନଟ୍ରେସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ବାଇ ଅଲଟରିଂ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅର ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଆଇଦର ସେଇ ଏନଜାଇମ୍କୁ ଆସିଲରେଟ୍ କରିକି ନମ୍ବର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ବା ମେ ବି ଡିଗ୍ରେଡ଼ କରାଇ ଦେଇପାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେଟାବଲିକ୍ ପାଥ ରେଗୁଲେଟ୍ ମାନେ ରେଗୁଲେଟେଡ଼ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମେ କହିଲେ ଦ ଇଜ ମେଟାବଲିକ୍ ପାଥ ଆର୍ ରେଗୁଲେଟେଡ଼ ଦି ଆର୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଦେନ୍ ମେଟାବଲିକ୍ ପାଥ ହୁଏ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ସେଭେରାଲ୍ ମେଟାବଲିକ୍ ପାଥ ହୁଏ ଇନଭଲ୍ଭ ସେଭେରାଲ୍ ଏନଜେମ୍ କାଟାଲାଇଜ ରିଆକ୍ସନ୍ ସୋ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଭ୍ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରିଜ୍ ତେଣୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରି ଆମର ଏଠି ଅଛି ଯେମିତିକି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦାଟ୍ ମେକ୍ ଅର ବ୍ରେକ୍ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ବଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଇସୋମରାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲିମିନେସନ୍ସ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ସୋ ଦିଜ୍ ଆର ଦ ଫାଇଭ୍ କାଟାଗୋରିଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କାଟାଗୋରି ମେ ବି ଆକର ଇନ୍ ଏ ମେଟାବଲିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ୍ୟାରେଷ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମେଟାବଲିକ୍ ପାଥୱେଜ୍ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦଟ୍ ଇଜ୍ କନସେପ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ମେଟାବଲିକ୍ ପାଥୱେ ବାବଦରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଏବ